ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் இந்த பிஎஸ்சி அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரிக்கும் பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பார்த்துடலாம் எதுக்கு நல்ல அதிகமான ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ பார்த்தீங்க ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ ஃபியூச்சரில் நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்து இந்த ரெண்டு வருஷத்துலேயே வந்து பதினஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஸ்கோப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஓவரால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்பது காலேஜஸ் வந்து இந்த கோர்ஸஸை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பட் இந்த கோர்சஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் டாப் ரேட்டட் காலேஜஸில் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி டாப் ரேட்டட் காலேஜஸ் ஒரு சில காலேஜஸை நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் அதனுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் நான் என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இது ஃபுல்லி பேஸ்ட் அப்பான் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த வீடியோட லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஃபுல்லாகவே ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ இதில் நம்ம எந்த மாதிரி விஷயங்களை படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கனிசம் அதாவது நம்ம வந்து பயோட்டிக் கம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் ஒரு மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இந்த டிகிரியில் வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியை அந்த மாதிரி பயோட்டிக் கம்பவுண்ட்ஸில் அதாவது பிளான்ட் அனிமல்ஸ் ஈவன் ஹியூமன் பீயிங் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான கோர்ஸ் ஆனா இந்த கோர்ஸ் நீங்க பர்சீவ் பண்ணும்போது from the beginning remember the word which i am saying from the beginning நீங்க இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும் போது एवरीथिंग finger tips ல இருக்குற மாதிரி பாத்துக்கணும் ஸோ கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றனால நமக்கு இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரியில நமக்கு பெர்சன்டேஜ் முக்கியம் அதை விட முக்கியம் நமக்கு நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு கெயின் பண்ணுறோம் ஸோ நாலேஜ் கெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கான ஸ்கோப் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் எல்லாருமே போகிற மாதிரி ஏதோ ஒரு சாதாரண ஜாபில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி எம்எஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இல்லை பிஹெச்டி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து ஹையர் கோர்சஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டடான விஷயம் ஏன்னா நம்ம ரிசர்ச் ஓரியன்டட் அப்படின்னு நம்ம போகும்போது நமக்கு எம்எஸ்சி டிகிரி கூட இருந்தாவே ரொம்பவே நல்லதான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரியோட நிறுத்தாம எம்எஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுறது ரொம்பவும் ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி படித்தோம்னா நமக்கு எல்லா செக்டர்ஸ்லையும் நமக்கு ஜாப் ஓப்பனிங் செம்மையாக இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் நல்லா படித்தீங்கன்னா ஐம் யூஸிங் த வேர்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நீங்கள் நல்லா படித்தீங்கன்னா நல்ல பர்சன்டேஜ் நல்ல காலேஜில் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு எல்லா செக்டர்ஸ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்குது ஃபார்மசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் சைடு இருக்குது கிளினிக்கல் லேப் ரிசர்ச் சென்டர் ரிசர்ச் லேப் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்கும் போதே நல்லா படிங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய சஜஷன்ஸ் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு டாப் காலேஜஸில் போகணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து மினிமம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை எழுதணும் அப்படின்றத வந்து ஒரு மேண்டட்ரியான ஒரு விஷயம் ஒரு டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் ஐஐஎஸ்இஆர் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ஓனாக வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் டூ டுவெல்த்தில் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளை ப
விசிட் பண்ணுங்க லைவாக போயிட்டு காலேஜை பாருங்க மற்றவங்க சொல்கிறதையும் தாண்டி நீங்கள் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக எடுத்து அந்த காலேஜை விசிட் பண்ணுங்க அங்கே இருக்கிற ம மக்கள் கிட்டே இல்லை ஆடியன்ஸ் அதாவது பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க இந்த மாதிரி மக்கள் கிட்டே கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த காலேஜை பற்றின முழு விவரம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஸர் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போதைக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாமே ஒரு அட்மிஷனை வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்டிக்க வேண்டாம் அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு எந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம டென்த் அண்ட் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் மினிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தாவே போதும் நமக்கு கோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் ஒரு சில ஒரு ஒரு மேண்டட்ரியான ஒரு கட் ஆஃப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ டிபெண்ட் அப்பா அந்த காலேஜ் ஸோ பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும்போது ஃபுல்லி நம்மளுடைய டுவெல்த்து மார்க்கை பேஸ் பண்ணினது மட்டும்தான் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டென்த் அண்ட் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லை physics chemistry mathematics biology இந்த மாதிரி குரூப்ல இருக்க கூடிய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து எஸ் யூ கேன் பர்சீவ் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் and அதே மாதிரி ஈவன் பியூர் சயின்ஸ் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் so minimum with 50 பர்சன்டேஜ் அண்ட் அதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ட்ரு யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்களுடைய ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க லைக் ஐஐஇ எஸ்இஆர் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஐஏ இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டு தான் ஸோ இவங்க வந்து ஓனாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிபெண்ட் அப் மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் பேஸ்டு தான் நமக்கு வந்து அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது மினிமம் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இட் வேரிஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த காலேஜ் ஈவன் டென் தௌசண்ட் கூட நமக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் இருக்கு ஏன் ஆயிரத்தி ஐநூறில் கூட நமக்கு காலேஜஸ் ஃபீஸ் இருக்குது இது எல்லாமே டாப் பிராண்டு காலேஜ் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி ஸோ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஸோ வெறும் நம்ம பிஎஸ்சி டிகிரி மட்டும் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரெஷர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் லேக் வரைக்கும் தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் இல்லை பத்தாயிரம் இருந்து <laughs> AP Labs, Sipla, இது நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீங்க ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பயோனிக் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் ஃபாரன்சிக் லேபரட்ரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நமக்கு வந்து டாப் கம்பெனிஸ் வந்து நம்மளை ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு வர்றாங்க அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் காலேஜ் பேசும்போது காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது அட்மிஷன் பண்ணும்போது அந்த காலேஜில் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து விசிட் பண்ண வர்றாங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி செக்டர்ஸ்லாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபார்மசூட்டிக்கல் ரிசர்ச் மெடிக்கல் செக்டர்ஸ் ஹெல்த் கேர் செக்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொசு எந்த மாதிரி பொசிஷன் எந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலை நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளினிக்கல் ரிசர்ச்சராக போகலாம் பயோ கெமிஸ்டாக போகலாம் அப்புறம் மெடிக்கல் கோடர் ப்ரொஃபஸர் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் மெடிக்கல் ரைட்டர் இந்த மாதிரி ஜாப் ரோலும் நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியாகணும் இந்த பிஎஸ்சி அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரிக்கும் பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பார்த்துடலாம் எதுக்கு நல்ல அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிவிங் ஆர்கனிசம் ப்ளஸ் நான் லிவிங் ஆர்கனிசமில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேறஸ் இந்த பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது வெறும் லிவிங் ஆர்கனிசமில் இருக்கக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது லிவிங் ப்ளஸ் நான
Pharmaceutical industries, research lab, agriculture, in the Madri Namaka placements are come. Whereas in applied chemistry, I've been a person, both Namaka, Ade Madri medical sectors, Lerka, education sectors, Lerka, agriculture sectors, Lerka, bioinformatics, Lerka, either other the biochemistry compared to Padamuth, either a conjo huge. Uh, uh, so, placements, opportunities, career options are a little bit more than that. For example, uh, 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 lab supervisor, technicians, this is a common issue for all of us. For example, salary based, compared to B.Sc. Biochemistry, in the applied chemistry, there is a high salary for us. So, if you look at that, average of the fresher or top institutions, we will get a lot of knowledge. 2 lakh or 8 lakh or we expect in the applied chemistry. So, whereas we talk about BSc Biochemistry, so minimum average experience, 3 to 4 lakh or we expect in the applied chemistry. And that's why we expect in the applied chemistry, 2 to 8 lakh or we expect in the applied chemistry. நமக்கு வந்து experience இருந்தது எப்படியின்னா போத் நீங்கள் வந்து BSC Applied Chemistry அருந்தலும் சரி BSC Biochemistry அருந்தலும் சரி நீங்கள் கொஞ்சம் PG பண்டுது ரம்பவே ஒரு நல்ல விஷும் recommended அப்படி நம்ம சொல்லாம் சரி இதல்லமே முடுஜு போச்சி இப்பு நாம் top institutions நம்ம பாப்பு ஒரு சில top institutions தான் நான் எல்லாத்திய லிஸ்டு பண்ண முடியாதல்லையே என்ன 101 colleges இருக்கு சு பாத்தீங்கள் depend upon the popularity and college placements teaching base பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சு பாத்தீங்கள் நம்ம வந்து first வந்து இந்த நாடார் சரச்பத்தி காலைஜ் நம்ம சொல்ரும் அதுகப் பிரப் பாத்திக்கினா விவேகானந்த நாமக்கல்ல இருக்கு PGP நாமக்கல்ல இருக்கு அதுகப் பிரப் பாத்திக்கினா PSG கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் so PSG சொல்லும் போது 7000 வந்த நமக்கு early phase expect பண்டுராங்க எத்திராஜ் காலைஜ் சன்னையில் இருக்கு 10K Queen Mary's பாத்திக்கினா 5-6 வாதான 5000 வந்து expect பண்டுராங்க இதல்லுமே ரும்ப கம்மியான காலைஜ்தான் சொல்லி இருக்கிறேன் but data's வந்து என்னால் நரைய collect பண்ணம் முடியில்லை so ஒரு லவுக்கு top colleges தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் so நீங்கள் தயிரியமா இந்த மாதிரி collegesல நீங்கள் படிச்சிக்கினா கொஞ்சம் நல்லாருக்கும் apart from this we have many institutions நீங்கள் வந்து college நீங்கள் search பண்ணம் போது அதில் இருக்கு குடிய ratings பாருங்க so college ratings placements எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பாத்தில் நீங்கள் college choose பண்டுது ரம்பவே ஒரு நல்ல விஷயும் thank you help this fit a smile